ब्रेक नंतर लाइफलाइन मध्य एक तुम स्वागत सर्दी का त्रास या विषयावर विषया बोलते है अपन बोलते है मार्गदर्शन करना अपने बरबर डॉक्टर शरद भालेकर ब्रेक वरान चंद्रकान्त गुंडा पुण्हन अपने फोन के आधी ती बोलू चंद्रकान्त जी स्वागत है तुम्हारे तुम प्रश्न विचारू श नमस्कार डॉक्टर सर नमस्कार वारंवार या वातावरण बंद मु सर्दी होती तर तो घरगुती उपाय काय के लिए पाजे तेज विषय थोड़ा मार्गदर्शन पाजे हा ही चांगला प्रश्न है तो घरगुती उपाय बदल विचार घरगुती उपाय मे पहले अपने फाइंड आउट करा लगे कि ही सर्दी तुम्हें कशा ची एक्जैक्टली कशा मु है एलर्जी मु सर्दी है का वायरल इन्फेक्शन मु है कि बैक्टेरियल इन्फेक्शन मु है ये अपने फाइंड आउट करा लगे समझा तुम्हारा सर्दी है तैयार जर ताप न से ती सर्दी तुम्हें एलर्जी मु है जर सर्दी है तैयार ताप आला है तो ती आयर वायरल इन्फेक्शन कि बैक्टेरियल इन्फेक्शन मु है आता हमें वायरल इन्फेक्शन मु तैसुद्धा का ही ट्रीटमेंट की गरज नहीं तुम्हें ताप आला तो पैरासिटामोल घया नाका ड्रॉप्स टाका जे ओट्रवीन मनु ड्रॉप्स यूजली अवेलेबल आता नाका ड्रॉप टाकून तेजनतर तुम्हें स्टीम इनेलेशन घे शकता वाफ घया उकलत्या पानी वाफ घेण जे कि आता सद्या दाख स्क्रीन वाखता है पी ताप आलतर तुम्हें क्रोसिन तोपर्यंत घे शकता जर तीन ते चार दिवस हि सर्दी कमी नहीं जा मग तुम्हें जवर का कान्ना घसा तज्ञा डॉक्टर दाखू शकता बोलता ना आता तुम्हें वफ घे बदल आप बोलो प्राणायाम हाँ कित उपयोग अपने सर्दी टाने सा हो तो प्राणायाम कि विलोम अनुलोम हा प्रकार नक्की तुम्हारा फायदा होतो तुम्हार नाका इफिशियसी वाढ़ा अल्टिमेटली तुम्हार छाती की इफिशियसी वाढ़ा नक्की फायदा होतो ये सगले प्रकार जेव तुम्हारा सर्दी न सेल तावेस करने जास्त चांगले जर तुम्हाला सर्दी आहे आणि त्या पीरियड मध्ये जर तुम्ही हे प्राणायाम केलात किंवा विलोम अनुलोम असे प्रकार केला तर तुमची नाकातली सर्दी ही तुमच्या नाकामधून अशी कानामध्ये इकडून ह्या नाकाचं आणि कानाचं जे कनेक्शन असतं त्याच्यामधून ही अशी कानामध्ये जाऊ शकते तर ही सर्दी जाणं अवॉइड करण्यासाठी जेव्हा सर्दी असेल जेव्हा सर्दी असेल तेव्हा तुम्ही विलोम अनुलोम कि प्राणायाम ही प्रकार करू ना पन डेफिनेटली जेव तुम्हें ऐक्यूट सर्जरी ऐक्यूट एलर्जी मदे आता कि ऐक्यूट सर्दी मदे आता प्रकार करू ना विवेक बागड़े भूम हो फोन के विवेक जी का है तुम्हारा प्रश्न विवेक जी तुम्हें आवाज पोचतो मैडम प्रश्न तुम्हें सलग विचारा हाँ मैडम माजी जी मंडली सर्दी का खूब त्रास है डॉक्टर ने संगित नाकत हाड वाढ़े पत्ते वगैरह के थोड़ाफार कमी हो रिफ भेटे का अपना चर्चे का हा विषय होता निदान है कि नाकाच हाड़ वाढ़ है तो सगत आधी नाकाच हाड़ वाढ़ हो सर्दी आणि मग जस ते विचारतात त्यालाही त्यांच्या प्रश्नालाही आपण उत्तर देऊया हां आता बहुतेक वेळा जेव्हा आम्ही पे, पेशंट ओपीडीमध्ये बघतो तेव्हा पेशंट्स येतात ज्यांना वारंवार शिंका येणं नाकातून पाणी येणं आणि नंतर मग डोळ्याला खाज येणं डोळे लाल होणं डोळ्यातून पण पाणी येणं असे पेशंट्स येतात त्या पेशंटला स्वतःला असं इम्प्रेशन असतं की माझ्या नाकाचं हाड वाढलं ॲक्च्युली तुम्हाला दोन वेगवेगळे प्रकार आपल्याला डिफरन्शिएट करून घ्यायचं असतं त्याचं नाकाचं हाड ॲक्च्युली वाढलं आहे का नाही हे बघायला पाहिजे नाकाचं हाड वाढणं म्हणजे हे हा पॉईंट आणि हा पॉईंट आपला फिक्स असतं त्याच्यामध्ये नाकाचं पार्टिशन असतं ज्याच्यामुळे की आपलं नाक उजव्या आणि डाव्या बाजूमध्ये डिवाईड होत असतं हे जे पार्टिशन आहे हे जर ओव्हरग्रो होत जा गेलं तर ते कोणत्या तरी एका साईडला बेंट होतं याला आपण नाकाचं हाड वाढलं म्हणतो याचा आणि त्याच पेशंटला ॲलर्जी राहण्याचा अर्थार्थी काही संबंध नाही काही पेशंटला फक्त नाकाचं हाड वाढलेलं असू शकतं काही पेशंटला नाकाचं हाड पण वाढलं आहे आणि ॲलर्जी पण आहे ठीक आहे नाकाचं हाड जर वाढलं असेल एका साईडला बेंट असेल तर त्या साईडला नाक जास्त बंद असतं आणि त्या साईडचे जे नॉर्मल 
सर्दी के सिक्रिशन्स है जे नॉर्मल नाक ओलठे जे सिक्रिशन्स गरजे बाहर निगत नहीं तो जमा होता एक साइडला डोक दुखण एक साइडला नाक बंद आण नंतर नाकत चिकट पिवस स्त्राव निगण हाँ जर कंप्लेन्ट्स आती हा पेशंट नाका हाड़ वाड़ेला प्रत्येक नाका हाड़ वाड़ पेशंटला ऑपरेशन की गरज नहीं ज्याच नाकाच हाड़ तला ही त्रास देता है डोक दुखण नाक एक साइडला बंद होने नेहमी नेहमी एंटीबायोटिक्स की गरज पड़ण नेहमी नेहमी नाका ड्रॉप टाकून वाफ घेण ये जर हो जर पेशंटला फक्त ॲलर्जी असेल आणि नाकाचा हाड थोडंसं वाकडा आहे आणि एरवी जर पेशंटला नाकाचा म्हणजे जेव्हा ॲलर्जीचा अटॅक नसतो त्यावेळेस जर नाकाचं हाड नाक बंद होत नसेल त्या पेशंटचं तर त्या पेशंटला नाकाच्या हाडाच्या ऑपरेशनची गरज नाही बरोबर आपल्याला हे फाइंड आउट करणं जरुरी आहे की त्याला फक्त नाकाचं हाड वाढलंय का फ नाकाचं हाड वाढलंय आणि ॲलर्जी आहे का फक्त ॲलर्जी आहे फक्त ॲलर्जी आहे तर त्या पेशंटला फक्त अँटी ॲलर्जिक टॅबलेटची जरुरी आहे नाकाचं हाड वाढलेलं आहे त्याचं नाकाचं हाड करेक्शनची जरुरत आहे समजा नाकाचं हाड वाढलेलं आहे आणि प्लस ॲलर्जी आहे तर नाकाचं हाड सरळ करो अथवा ना करो नंतर एकदा ते हाड सरळ झाल्यानंतर नाका अँटी ॲलर्जिक मेडिसिन्स ठीक करावंच लागेल कारण नाकाचं कोणतंच हाडाचं ऑपरेशन किंवा कोणतंही ऑपरेशन तुमची ॲलर्जी नाही ठीक करू शकत देर इज नो क्युअर फॉर ॲलर्जी बट इट कॅन बी नाईसली कंट्रोल म्हणजे ॲलर्जीला ॲलर्जीपासून आपल्याला पूर्ण सुटकारा मिळू नाही शकत पण डेफिनेटली तुम्हाला ॲलर्जीवर खूप चांगलं कंट्रोल तुम्ही करू शकता अँटी ॲलर्जी गोळी घेणं आणि कशा कशामुळं तुम्हाला ॲलर्जी होते हे पदार्थापासून थोडंसं दूर राहणं बरोबर आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आपला राहिला आहे आपण थोडे कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे आलेलो आहोत त्यामुळे मी विचारते तो प्रश्न सर्दी आणि सायनस ह्याच्यामध्ये काय फरक आहे आणि सायनसचा इत हा एवढा जीवघेणा का वाटतो आता आम्ही जेव्हा ओ पी डीमध्ये येतो तेव्हा पेशंट कधी कधी स्वतःच डायग्नोस करून येतो की सर मला सायनस आहे सायनस म्हणजे आपल्या नाकाच्या आजूबाजूला असलेले हे डिफरंट डिफरंट हवेच्या पोकळ्या आता ह्या हवेच्या पोकळ्यासुद्धा आतमधून आपल्या नाकाची स्किन ह्या सायनसच्या हवेच्या पोकळ्यामध्ये कंटिन्यू असते तो जेव्हा जेव्हा आपल्याला सर्दी होते तेव्हा तेव्हा फक्त नाकातच नाही तर ह्या सायनसमध्ये सुद्धा सर्दी जमा होते सायनस म्हणजे एक नाकात आपल्या चेहऱ्यामध्ये असणारा नॉर्मल प्रकार आहे त्याचे जेव्हा इन्फेक्शन होतं त्याला आपण सायनुसायटिस हो म्हणतो तर पेशंटला सायनुसायटिस असू शकतो पण सायनस तर सगळ्यांनाच आहे आणि सायनसमध्ये जेव्हा ही सर्दी नेहमी नेहमी जास्त जमा होते तेव्हा जर तुम्ही सर्दीला तुमच्या निग्लेक्ट केलं दुर्लक्ष केलं आणि सायनसमध्ये जर सर्दी जास्त जमा झाली तर तुम्ही तुम्हाला क्रॉनिक सायनोसायटिस होऊ शकतं म्हणजे सायनसचा त्रास पुढे जाऊन वाळू शकतो वाढू शकतो आणि हा त्रास जास्त बळावला तर नेहमी नेहमी डोकं दुखणं नेहमी नेहमी चेहऱ्यावर एका साईडला ज्या साईडला जास्त सायनसमध्ये सर्दी भरली ते जड वाटणं नेहमी नेहमी डोकं दुखणं नेहमी नेहमी सर्दी खोकला होणं नाकातून घशात चिकट स्त्राव येणं डोकेदुखी असणं हे सगळे प्रकार होतात आणि कधी कधी ही सर्दी जर खूपच दुर्लक्षित झाली तर साय नाकाच्या बाजूला आणि सायनसच्या बाजूला ती सर्दी कधी कधी डोळ्यामध्ये पण जाऊ शकते बरोबर आणखी एक प्रश्न नेहमी विचारला जातो तो असा आहे की आणि आपलंही ऑब्झर्वेशन आपण बघतो की लहान मुलांना लवकर सर्दी होते आणि लहान मुलांना सर्दीचा त्रासही होतो तर हे कशामुळे आणि हे नक्की खरं आहे का हां डेफिनेटली लहान मुलांना त्रास जास्त होतो कारण लहान मुलांचे रोगप्रतिकारशक्ती तेवढी डेव्हलप झालेली नसते त्या पिरियडमध्ये सी प्रत्येक वेळी तेव्हा लहान मुलांना जेव्हा व्हायरल इन्फेक्शन किंवा बॅक्टेरियल इन्फेक्शन होतं त्यावेळेस त्याची हळूहळू इम्युनिटी डेव्हलप होत असते आणि तसं पाहता एका प्रौढ व्यक्तीचा आणि लहान मुलांच्या नाकाचा आणि कानाचा आणि घशाचे हे जे स्ट्रक्चर्स आहेत हे खूप लहान असतात त्याच्यामुळं खूप जास्त सर्दी झाली लहान मुलामध्ये तर ती सर्दी कानामध्ये वगैरे जाऊ शकते कान न दुखण्याचा त्रास चालू होतो जेव्हा पण कोणत्याही लहान मुलांच्या आई वडिलांना जेव्हा पण कान दुखतो आपल्या मुलांचा तेव्हा मोस्ट ऑफ द टाईम त्यांना असं वाटतं की त्यांनी ते टॉर्च घालून स्वतः बघतात त्यावेळेस तिथे मळ दिसतो आणि मोस्ट ऑफ द टाईम त्यांना असं वाटतं की मळामुळे कान दुखत असेल पण नव्याण्णव ऑफ द टाईम 
तुम लहान मुलामध्ये जर कान दुखत असेल आणि त्याला दोन तीन दिवसापूर्वी सर्दी झाली असेल तर जवळजवळ नक्की त्याच्या नाकातून कानात सर्दी गेलेली आहे आणि त्याची ट्रीटमेंट घेणं जास्त जरुरी असतं नाहीतर तोच स्त्राव नाकातून निघून कानातून कानाचा पडदा पाडून बाहेर येऊ शकतो तर हे अवॉइड करण्यासाठी कान नाक घसा तज्ज्ञ किंवा तुमच्या लोकल लहान मुलांच्या तज्ज्ञाकडे पण जाऊन अँटीबायोटिक्स आणि प्रॉपर ट्रीटमेंट घेतलेली चांगली बरोबर डॉक्टर वेळ संपलाय आपण गप्पा मारता मारता आणि इनफॅक्ट तो कसा गेला हेही कळलं नाही फोन कॉलही बरेच आले त्याला आपण सगळ्या उत्तरं दिलीत खूप खूप धन्यवाद आपण सहभागी झालात कार्यक्रमात आणि प्रेक्षकांना मार्गदर्शन केलं त्याच्याबद्दल मी पण जय महाराष्ट्राचा आभारी आहे मला इथं बोलवल्याबद्दल थँक्यू थँक्स अलॉट कार्यक्रमाची वेळ इथे संपली एक नवीन विषय घेऊन उद्या पुन्हा तुमच्यासमोर येणार आहोत लाईफलाईनमध्ये तोपर्यंत पाहत राहा जय महाराष्ट्र Thank <laughs> you.